হাই গাইজ আমি রূপম ড্রাকুলার সারের টিজার রিভিল হয়েছে তো কেমন হয়েছে টিজারটা তো ছবির ডিরেক্টর দেবলয় বাবু এবং আমার তার কোনো কাজই খুব একটা ভালো লাগে না তো আমার জেনারেলি খুব একটা এক্সপেকটেশান ছিল না কিছু টিজারটা থেকে বাট টিজারটায় অনির্বাণের মুখের এক্সপ্রেশান হোক তাকে যেরকম দেখানো হচ্ছে আর পুরোপুরি ফিলটা একটা না অন্য রকমই লেভেলে রয়েছে বেশ আলাদা রকম লাগছে বেশ আলাদা রকম লাগছে মিমি চক্রবর্তীকে অন্য রকম লাগছে আর এই টিজারটা দেখে অনেক কথা ভাববে এটা একটা অন্য রকম গল্প আর আমরা জেনারেলি হরার থ্রিলার বলতে যেটা বুঝি যে চার পাঁচটা ছবি আমাদের ইন্ডিয়াতে হয়েছে সেরকম যেটা বুঝি তার থেকে এই ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা কিন্তু যদি ভালো করে আপনি দেখেন এটা কিন্তু একটা কমন ম্যানের গল্প যেটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট তার শরীরের এমন কোনো জিনিস হতেই পারে যেটার জন্য তাকে আর পাঁচটা মানুষের মতো না লাগে কিন্তু ছোটোবেলা থেকে তার প্রফেশনাল লাইফে যখন সে একজন টিচার তার ছাত্ররা অন্যান্য টিচাররা তার খিল্লি ওরা এই ড্রাকুলা স্যার বলে যেহেতু তার দাঁতগুলোর সাইডগুলো এরকম দুদিকে যেটা দেখে আমার রাক্ষসের মতো লাগে আর ড্রাকুলা বলতে আমাদের থট প্রসেসে কি বলে যে একটা মানুষ যাকে রাক্ষসের মতো দেখতে লাগবে আর যদি সেরকমই একটা মানুষ কালো একটা জ্যাকেট পরে যার কলার এরকম মাথার ওপরে ওঠানো হাতটা দুটো হাত এরকম বাড়িয়ে ব্রিজের ওপর দিয়ে ছোটে তাহলে দেখতে কেমন লাগবে আমরা দেখে রীতিমতো ভয় পাবো তো টিজারটার মধ্যে হয়তো সেরকম হরিফাইং এলিমেন্ট নেই বাট দেখতে কিন্তু বেশ অন্যরকম লাগছে ফিলটা একদম অন্য গোছের আর এখানে অনির্বাণের যে ক্যারেক্টারটা যাকে ড্রাকুলা স্যার বলে খিল্লি করানো হয় তার যদি দেখেন তাই কিন্তু অনেক টর্চার হতে হয়েছে পুলিশ তাকে মেরে তার দাঁত উপরে নিচ্ছে তো সেই মানুষটা এত টর্চার হতে হতে হয়তো কেউ তার ওপর অ্যালিগেশান আনছে যে রক্ত খায় বা ভয় দেখিয়েছে ঠিক আছে এবারেই মানুষটা বিশ্বাস করে নিচ্ছে সত্যি আমি হয়তো ড্রাকুলা আমাকে দেখতে এরকম আমি ড্রাকুলা এবং তার রক্ত খেতে ইচ্ছা করছে রক্ত খেতে ভালো লাগছে কারণ সবটাই হচ্ছে আমাদের মনের পরিকল্পনা আমার মনে হয় ড্রাকুলা বলে ব্যাপারটা পুরোপুরি একটা মিথ এবং এই ড্রাকুলা স্যারের নিজের ওপর বিলিভ যে আমি ড্রাকুলা এখান থেকেই পুরোপুরি দিক দেখানো এবং তারই হয়তো প্রেমিকা মিমি চক্রবর্তী যাকেও তার জন্যই টর্চার হতে হয় তো এইটাই আমার মনে হয় ছবির প্লট হতে চলেছে তবে টিজারটার মধ্যে বেশি কিছু দেখানো হয়নি গল্পের বেশি পোর্শন দেখানো হয়নি যাতে অডিয়েন্স আইডিয়া করতে পারে আর সাপোর্টিং কাস্ট খুব ভালো রুদ্রনীল রয়েছে কাঞ্চন রয়েছে বেশি কিছু রিভিল করা হয়নি আর মেন যেটা মেন যেটা সেটা হচ্ছে যে টাইম সেট করা হয়েছে ঠিক আছে একটা কালার টোনে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ব্রাউনিশ ভাব রাখা হয়েছে সেটা খুব ভালো লাগছে আর একটা দেখবেন তা ক্যামেরার কাজে হোক তা কালার কালেকশানে হোক প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বেশ একটা অন্য ধারা রাখা হয়েছে আর শেষটায় যেরকম বরফ পড়ছে ও গিয়ে নিজের মুখটা এলিয়ে দিচ্ছে ওই ব্যাপারটা কিন্তু বেশ সুন্দর লাগছে অনেক বানের এক্সপ্রেশান খুব ভালো লাগছে আর আরেকটা কী বলতে গেলাম সেটা হচ্ছে এই দেবালয় যে ডিরেক্টার তো তিনি কিন্তু প্লটগুলো যে থিমগুলো নেন সেগুলো খুব ভালো নেয় থিমগুলোকে প্রেজেন্টেশানও বেশ অন্যরকম করতে চায় কিন্তু যেটা পোষায় না সেটা হচ্ছে তার গল্প মানে সিনেমাগুলোর মধ্যে গল্পটাই থাকে না মেন হচ্ছে এটা গল্পটাই থাকে না তো আশা করবো এবার সেটা হবে না এবং আমি চাইবো পার্সোনালি যে এটা যেন খুব ভালো একটা কাজ হয় এবার দেখা যাক কি হয় যেন এত কিছু না দেখে দেখানোর পর যেন একদম কিছুই হলো না হাড়ির ভেতরে সেরকম যেন একদমই না হয় চাইবো কাজটা খুব ভালো হোক নরণবাবু থেকে যেরকমভাবে শুরু হয়ে আস্তে আস্তে টিজারটা যেরকম স্ট্রাগেল এবং তারপর তার ঘুরে দাঁড়ানোতে গেল সেটা কিন্তু বেশ অন্যরকমই লাগলো এবার বাদ বাকিটা তো সম্পূর্ণ সময় বলবে কেমন কি হয় না হয় আমার তো বেশ ভালো লেগেছে বেশ অন্যরকম লেগেছে আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে এই একই প্রোডাকশনের সাথে বারবার অনির্বাণ বারবার অনির্বাণ এবার আমার মনে হয় একটু রেদগুলো ছেড়ে বেরোনো উচিত অন্যান্য প্রোডাকশনে যাওয়া আর একটু অন্য আর্টিস্টদের সুযোগ দেওয়া এটা আমার মনে হয় সব থেকে বেশি দরকারি ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যাই হোক তো ভিডিওটা এত অব্দি আমার টিজারটা বেশ ভালো লেগেছে আমি ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেবো সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো টিজারটা কেমন কী লেগেছে আর যারা দেখে নিয়েছো তাদের কেমন লেগেছে সেটা কমেন্টটা অবশ্যই জানো আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে লাভ ইউ অল টাটা বাই বাই টেক কেয়ার চলো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওত